Meu doutor e minha doutora, vamos a mais um vídeo bem rápido que nós vamos hoje responder as perguntas de algumas pessoas que já receberam o dinheiro e outras que ainda não receberam. Lembrando você que esse fone aqui não está ligado em lugar nenhum, isso aqui é só mexer mesmo, eu gosto de, eu achei legal ficar fazendo esse vídeo agora desse jeito. Então vamos lá, algumas pessoas receberam já e outras não. Mas, doutor, qual é o critério que está sendo utilizado para essas questões? Se quem está no card único e não apareceu nada para mim, e agora? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar minhas contas? Calma, meu doutor e minha doutora. Nós vamos responder a sua pergunta agora a respeito dessa questão de quem está no card único que não, não conseguiu ver se já está aprovado ou não. Mas antes, não esqueça, eu tenho que fazer isso. Deixe aí o seu like compartilhe, ative o sininho e se inscreva no meu canal, por favor, ok? Então vamos lá, se você, porventura, quando tentou fazer o cadastro estava lá, você já está na base de dados do governo, CAD Único, aguarde 5 dias, o que você tem que fazer? Aguardar até 5 dias. Como é que eu vou saber que eu já estou aprovado ou não? A dica que eu dou é, todas as dicas que eu estou dando, eu estou dando a partir de acessar os sistemas. Eu já fiz... Eu acho que mais de 100 cadastros é, é, para as pessoas, tanto a nível nacional, né, como a nível nacional, na verdade. Né, que eu estou atendendo várias pessoas pelo Instagram, pelos meus grupos de WhatsApp, ajudando gente de vários estados do nosso país. Fico muito feliz por isso, adoro fazer essas coisas. Quanto eu estou ganhando? Nada. Estou apenas ajudando porque eu gosto de fazer isso. Então, eu estou ajudando várias pessoas e tal. Algumas disseram, doutor, já recebi meu dinheiro, minha tia já recebeu. Teve gente que já recebeu aqui no Maranhão, teve gente que já recebeu no Rio de Janeiro, teve gente que já recebeu no Pará, teve gente que já recebeu em Minas Gerais, várias pessoas. Teve gente que se cadastrou e recebeu, e teve gente que se cadastrou e ainda não recebeu. Qual o critério que o governo está utilizando? Não sabemos qual o critério. Não sabemos se é ordem de, de acesso, não sabemos se é por ordem alfabética, não sabemos se é a idade, não sabemos qual o critério que o governo está utilizando. Porém... Você que estava no CAD Único, apareceu lá, CAD Único, o que, que você vai fazer? Você vai todos os dias tentar acessar como se fosse se cadastrar normalmente. Se aparecer, você está no CAD Único, aguarde, você tem que aguardar mais uma vez, ok? Aí no dia seguinte você faz isso de novo, tenta cadastrar e vê o que aparece. Quando aparecer, quando mudar o seu status, então se você acessou e não tem mais a opção, ah, você está no CAD Único, vai aparecer, você está aprovado, então acalme-se. Teve gente que desapareceu. Hoje o sistema teve uma alteração, teve a inclusão de, agora de dados de residência. Então, todos os dias o sistema está tendo alguma atualização para você. E aí hoje o número que eu passei do 3004-1105 para você ligar na caixa econômica e saber seu saldo sem precisar ir na agência, também deu problema, né? Porque acho que muita gente não sabia, agora passou a saber e deu problema. Aí deu problema no site da Receita Federal, deu problema em um monte de lugar. Mas por que isso acontece? Porque nós não temos ainda um suporte, é, vamos dizer, tecnológico para toda essa demanda de acesso que nós estamos tendo agora. Então, se você está no CAD Único e lá apareceu, tente acessar novamente, que na hora que for aprovado, vai mudar o status de você estava no CAD Único para você estava aprovado, para você estava aprovado. Então, muita paciência, muita calma. Feliz por aqueles que já receberam, mandaram mensagem, doutor, já recebi e tal, valeu pela sua ajuda, meu tio já recebeu, minha avó já recebeu, tem gente que já está gastando dinheiro. Nos meus próximos vídeos eu quero poder orientar você a cuidar bem do seu dinheiro, a cuidar das suas emoções direitinho, porque o meu objetivo é esse, é ensinar as pessoas a ter, tomar decisões emocionais e financeiras saudáveis, ok? Um grande abraço, não deixe de compartilhar esse vídeo e valeu e até o próximo! Valeu doutor e minha doutora!